وقطعت جثته بعد ما اتحرش بابني ضل اعترفت بيه قدام النيابه بعد ما كل حاجه اتكشفت بعد ما الدنيا كلها عرفت اللي حصل واللي عملته وبعد ما بقيت مرات المسجون بقيت المسجونه اللي مستنيه حكم المحكمه الموضوع كله بدا بخبط جامد على باب شقتي قام جوزه وهو بيرتعش وفتح الباب عشان يتفاجئ بقوه من الشرطه معاها اذن من النيابه انها تفتش الشقه ووقع قلبي في رجلي اتمنيت من كل قلبي ان تكون الشقه نظيفه بس للاسف الغبي جوزي كان مخبي البضاعه اللي هتتسلم بكره كلها في الدولاب ودي كانت من المرات النادره اللي تحصل وواضح ان حد كان مترصد له لانه بعد ما جاب البضاعه بساعات جت الشرطه ومسكت البضاعه كلها واعترف في النيابه بكل حاجه وخد حكم ب 15 سنه سجن ويمكن الحسنه الوحيده انه قالوا ان ما يعرفش اي حاجه مع اني كنت عارفه كل حاجه وكنت بشجعه يكمل لان الشغلانه دي كانت بتجيب فلوس كتير قوي بس المتخلف وقع عشان غبي وفجاه لقيت نفسه مضطر اواجه الحياه لوحدي انا وابني اللي عنده 8 سنين بس زوجته جوزي مره واتنين وبعد كده زهقت انا متمسكه في واحد ميت وحتى لو استنيت هستني خمستاشر سنة استحالة وبعد شهرين من حبسه وانا في قمة حياتي وخوفي ان الفلوس تخلص واشحت انا والولد لقيت الباب بيخبط فتحت الباب لقيت واحد مبتسم وفي ايده شنط كتير استأذن انه يدخل شقتي ولقيته بيعرفني بنفسه انه كان الدراع اليمين لجوزي في الشغلان وانه جوزي وصى عليا وعلى ابني حسيت وقتها بقدر, بقدر من الامان خاصة انه كان لطيف جدا وجاب معاه هدوم لابني واكل كتير قوي ويوم بعد يوم كان بيجي يزورنا ويطمن علينا وان كل حاجة تمام حتى انه اداني حوالي خمس تلاف جنيه عشان امشي نفس شهرين لحد ما الدنيا تمشي معاه وهيديني فلوس تاني بس طبعا دي كانت خطوته الاولى بس لانه بعد شهر بدأ يقرب مني قوي نظراته وكلامه وتلمحاته بقت مباشرة قوي لدرجة ان ضعفت قدامه وحسيت ان محتاجه له في حياتي المرحوم اللي في السجن ده خلاص بقى مش موجود وانا ست ومحتاجه راجل في حياتي واحده واحده استسلمت له وفي ليله كنت انا وهو على سرير وكاننا متجوزين يومها بس حسيت ان واحده ست بعد شهرين من الحرمان حسيت من تاني بوجود الراجل ومن يومها بدا يزورنا كتير ويبات معايا وبصراحه ما كانش مخلينا محتاجين حاجه وده ببساطة لأنه بقى بيشتغل لحسابه جوزي شال البضاعة بتمنها وهو خد مكانه في السوق أيا كان اللي حصل المهم إنه مكفيني أنا وابني الصغير ابن اللي كنت بتأكد قوي إنه نايم ومش واخد باله باللي بيحصل بينه وبين صقر صاحب أبوه حتى لما سألنا على صقر قلت له إنه قريبنا من بعيد وبيساعدنا بل وقلت له اعتبره زي بابا بالظبط بس الغريب إن بعد فترة بدأت ألاحظ حاجات غريبة ابني كان كل ما يجي صقر اشوفه خايف قوي وبيرتعش ولما كان صقر ينادي عليه كان بيخاف قوي كنت مستغربه التغيير الغريب ده في ابني خاصه ان صقر كان بيجيب له كل حاجه بيتمناها حرفيا حتى لما سالت ابني الصغير عن صقر وهل هو بيحبه ولا لا قال لي انه بيحبه وعدت الايام وبقى صقر في مقام جوزي بالظبط بيجي ويمشي وقت ما هو عايز وكنت عارفه ان كل الناس عارفه ان في علاقه بيني وبينه بس مين يقدر يتكلم مصقر تاجر مخدرات مشهور كمان وكل الناس بتفحشها انها حتى تتدخل معاه في نقاش بس واحده واحده بدا صقر يتعامل معايا ومع ابني بخشونه شديده كاني بقيت مراته رسمي بقى شايف انه له الحق يضربني ويعاقبني بل وضرب ابني اكتر من مره قدامي وطبعا كان عارف وواثق ان استحاله تخلى عنه لان حياتي بقت مستقره عشان هو موجود بس كأنه زهق مني لدرجة انه كان بيجي عندي كل يومين وفضل شهر كامل ما يلمسنيش وواحدة واحدة بدأت الحياة تتحول لجحيم تحكمات وأوامر غريبة لدرجة انه بقى بيجبرنا اروح ازور جوزي كل اسبوع مرة وطبعا كنت بنفذ كلامه وانا مش فاهمة السبب لحد ما في مرة من المرات طلب مني اروح اشتريله سجاير ورفضت لاني كنت مخنوقة ومش قادرة انزل واحتد بينا الكلام عشان ينزل على وشي بالقلم وقتها ما كنتش قادر اسكت وردت له القلم ودي كانت بداية صورته نزل عليا بعصاية المقشة لدرجة انه خلى جسمي كله عبارة عن كدمات 
صرخت من الوجع مرة واتنين وعشر بس هو كان مصمم يكسرلي جسمي كله حتى ابن عصام لما حاول يدافع عني مسكه ونزل في ضرب كأنه بيضرب واحد صاحبه مش عيل صغير لدرجة ان الواد استغاث بيا وقال لي هموت الحقيني وقمت بالعافية شدت الواد منه وجريت على الأوضة وقفلت الباب شتمني وقتها بأكثر الألفاظ ومشى من الشقة كنت عارفة ان كل الجيران سامعين اللي بيحصل بس مين يقدر ينقذني من ايده وقعدت ابكي ساعة كاملة حتى عصام كان بيبكي في حضني ووسط بكائه اتكلم عصام وقال خلاص يا ماما مش هخليه يضربك تاني وهسمع كلام الكلمة كانت غريبة اوي عليا ايه علاقة انه يضربني بابن الصغير حضنت عصام جامد وقلت له وانت مالك بالموضوع ده انا السبب يا ماما مش فاهمة يا حبيبي هو في حاجة بينك وبين صقر لقيته بيبص في الأرض وما بيتكلمش حسيت وقتها بالقلق أنا عارفة كويس البصة دي ابني مخبي حاجة أنا معرفهاش مسكت إيده بهدوء وقلت له احكيلي يا حبيبي مالك أصل أصل احكيلي وهيبقى سر بيني وبينك يعني مش هتقولي لصقر إنك عرفتي لأنه قال له معر... قال لي معرفكيش وعد مش هقوله لقيته انكمش قوي كده وقال لي انا بقالي فتره بقول له لا فهو بقى بيتعصب حسيت بانفعال غريب لما تخيلت انه ممكن يكون بيخلي ابني مثلا يبيع معاه القرف ده تبقى كارثه دوست على نفسه وقول بتقول لا على ايه بدا يرتعش وقال لي بصوت هامس ان لا عدومي قدامه بقيت مش فاهمه الكلمه وقلت له وانت تقلع هدومك قدامه ليه عشان 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 هو بيحب يحضني قوي وانا قاله ويضربني هنا ولقيته شوال على مكان حساس في جسمه وقتها بس الدنيا كلها سودت قدام عيني جسمي كله اتنفض وحسيت ان هيغمى عليا من الرعب ومسكت نفسي بالعافيه عشان اعرف التفاصيل كلها وعرفت عرفت الكاسه اللي دخلتها بيتي صقر كان بيخليني نايمه ويروح ينتهي جسم ابن في السرية وكان دايما بيهدده ما يتكلمش خالص وده كان السبب في التغيير اللي حصل لابني في اول فتره دخل فيها صقر حياتنا ولما بدا ابن يرفض يسمع كلامه وما يعملش لصقر اللي بيطلبه منه بدا يتعامل معايا بخشونه ويضربنا بكل عنف فضلت طول الليل حاسه بنار مولعه جوايا وبالاخص لما شفت جسم ابني لما قلعت هدوم ابني كان بيتضاب وبيتعذب وبينتهج براءته بكل وحشية كمان كنت ببكي دم وقتها لدرجة ان اتمنيت انتحر واسيب الدنيا بس هسيب ابني المين والمفروض اللي يموت هو صهر مش ابني فضلت ساعات بحاول اتحكم في رعشة جسمه ولسان اللي كان بيرتعش اتصلت بصهر مرة واتنين وعشرة وعلى العصر رد عليا عايزة ايه انت مش هتبطل بقى الشتايم دي والضرب ده قلتها بدلال عشان اغوي رجع بس هو زاد في الشتيمة وقال له انه مش عايز يشوفني تاني وقبل ما يقفل قلت له عصام نفسه بيعتزي لك وبيقول لك تعالى لقيت نبرة صوته اتغيرت وقال لي بجد ايوة بجد حتى شوف وخليت عصام يكلمه ويقول له وحشتني يا عم صق تعال بقى واسمع كلامي وفعلا قال انه هيجي الليله واعتذر لي عن اللي عمل بس اتاكدت ان روايه عصام حقيقيه على المغرب بعت عصام لخالته وطلبت منه ما يجيش النهارده خالص وجي صقر على بالليل كان جايب معاه القرف اللي بيشربه وجاي عامل حسابه على ليله من الف ليله وليله استدركته واحدة واحدة لحد ما خليته عيان زي ما ولدته أمه ووسط ما هو بيشرب القرف طلعت الخنجر وغرسته في صدره وقتها شهقت موت بس طلب رعب وذهول في عناية لسه فاكرة تفاصيل نظرته ليا كلمته وأنا بجز على أسنانه وقلت له بقى انت بتعمل في ابن الصغير كده أنا بقى هقطعلك اللي تعبك ده وبكل حرقة الدم والنار اللي بتاكل فيا قطعت سكرته من مكانها وقتها اتنفض زي اللي بيتكهر ومن الغل اللي جوايا خليته يشوف بعينه 
وكملت عليه لما غيست الخنجرة في نفس المكان اللي انتهكوا في جسم ابني وشفت الدم بيزيل بينزل منه زي السيل وقتها بس نار بردت وقتها بس حسيت ان جبت حق ابني وسكن جسمي تماما بس بدأت احس بالكاس لما لقيت ان في جثة انا مطالبة ان اخبيها قبل بكرة قبل ما ابني يجي وبدأت اقطع فيها حتت وحط اجزاء في كياس وشلت المهتبة كلها بتاعة السرير فضلت اربع ساعات بنضف وبقطع فيه وفي النهاية نزلت رميت الاكياس كل كيس في صندوق زبالة مختلف وقعدت مكاني بعد الفجر بص للحيطة بظهور مش مصدقة اني قتلت بس اللي كان مهديني ان انتقمت الابن اللي ممكن احرق العالم كله عشانه وبعد يومين بس سمعت خبط عنيف على باب الشقة ووقع قلبي من مكانه افتكرت اليوم اللي اتقبض على جوزي وفعلا كانت الشرطة واتقبض عليا بعد الناس ما بلغت عن ناس جثة في مقلب الزبالة ولما رجعوا كمرات المحلات اللي قدام مقالب الزبالة عرفوا يحددوا هويتي خاصة انهم اتعرفوا على راس الجثة انها لصق والبعض قال انه كان بيجيلي ووقعت في ايد الحكومة وعرفت ان اللي اختار الغلط في حياته هيبدأ يعالج الغلط بغلط اكبر لحد ما يقع في شارع اعماله وانا اللي اتجوزت من الاول غلط وانا اللي دخلت برضو راجل غلط في بيتي وكنت استحق اللي حصل فيه يمكن اللي برد ناري ان عصام راح يعيش عند خالته وعرفت ان هناك يتربى كويس بعيد عن عار ابوه وامه الجزاء من جنس العام وكانت دي نهاية حكايتنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وللقناة كلها كان معكم زيزي استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة وإلى اللقاء